Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary, dove tengo traccia delle mie ricette, curiosità ed esperienze nel mondo della birra. Finalmente ho preso un nuovo impianto per fare le cotte. Infatti, avevo un impianto low cost che ho provato a migliorare. E se non sai di cosa parlo, ti lascio il link in descrizione. Comunque, questo impianto iniziava a darmi dei problemi. Primo fra tutti era la ripetibilità delle cotte. Infatti accadeva che la stessa birra fatta in cotte differenti dava risultati differenti in termini di efficienza, di litri, cose del genere. Ovviamente l'impianto, almeno credevo, fosse tarato eh, in modo ottimale. Il secondo problema era la, il tempo perso nel risolvere gli inconvenienti che accadevano e iniziavano ad accadere troppo spesso, come ad esempio lo spargio imbloccato, la pompa intasata o il cestello che si rompeva e che stava sul fondo del, della pentola, cose di questo tipo. Quindi ho deciso di passare a un impianto all in one per fare birra BIAP, brew in a pipe. Questi impianti all one sono sostanzialmente sempre gli stessi, cambiano solo i materiali di costruzione, gli accessori che vengono forniti col kit e ovviamente il prezzo, Te pagando di più si ottiene un prodotto migliore. Nel mio caso, cercando di rimanere low cost, ho acquistato un modello One Concept all one Sospetto che il macchinario arrivi dalla Germania, ma è arrivato comunque in una settimana. Ho scelto questo modello rispetto ad altri per alcuni motivi. Primo fra tutti la pompa di ricircolo che è esterna, infatti in caso di rottura e quindi necessità di sostituire la pompa o comunque di pulizie più accurate, la pompa esterna eh, permette di accedere facilmente alla, alla componente eh, rispetto ad altri sistemi che ce l'hanno integrata nel pentolone. Il braccio del troppo pieno è telescopico, inoltre in alcuni modelli ho visto che il piatto filtrante superiore è attaccato al braccio telescopico. Questo comporta che quando devo inserire il filtro superiore devo eh, ravanare all'interno dei grani cercando di agganciarlo al tubo inferiore, mentre nel mio caso eh, abbiamo un braccio telescopico e un piatto filtrante che viene appoggiato sopra, quindi è molto più pratico rispetto ad altri sistemi. Il coperchio è trasparente, in alcuni modelli è in acciaio, quindi è impossibile vedere cosa sta accadendo all'interno della pentola. È successo varie volte che eh, finivo in boil over, quindi il mosto in bollitura usciva dalla pentola. Eh, in questo caso Utilizzando un coperchio per la fase di riscaldamento è facile vedere all'interno cosa sta accadendo eh, senza quindi dover scoperchiare ogni volta. Ovviamente nella bollitura poi è meglio tenere comunque il mosto aperto rispetto a tenerlo chiuso. Il fondo filtrante del cestello è saldato al tubo, in alcuni modelli è messo a incastro e in quel caso potrebbe capitare che il fondo si sganci i grani finiscono nella pentola che poi dovrebbe essere usata per il boil, quindi non dovrebbe avere i grani al suo interno e eh, il birraio è costretto a fare vari travasi e passare sostanzialmente a un metodo trettini per colpa di questo inconveniente. Ovviamente questo sistema ha la programmazione degli step come molti altri only one, ma ci arriveremo. E l'ultimo vantaggio, che poi è quello che ha confermato che ho fatto una buona scelta, secondo me, è che il cestello non è molto spesso. Infatti, non essendo molto spesso, nonostante si rischi di avere delle ovalizzazioni o delle deformazioni dovute sia al calore che al fatto che il cestello viene tirato su tutte le volte a forza, si ha uno scambio termico migliore all'interno del cestello con spessori più sottili eh, perché c'è meno inerzia termica. In più un cestello più sottile è più facile da tirare su, penso a cotte con grandissime quantità di grani eh, che quindi sono molto pesanti e seppur è un, uno sforzo piccolo e non ripetuto, comunque è avere un cestello un po' più leggero da tirare su è comodo. Uno spessore molto sottile ovviamente non eh, va bene invece per la pentola esterna, ma passiamo agli svantaggi. Il primo svantaggio 
come ho già detto è quello dei materiali la pentola è in acciaio inox ma è un acciaio non troppo spesso quindi sul lato esterno della pentola si tende a disperdere più calore questo comporta che ci vorrà più energia e più tempo per scaldare il mosso all'interno della pentola e quindi per portarlo anche a bollitura tutti gli homebrewer vorrebbero delle pentole spessissime ma per ovviare a questo fenomeno ho deciso che tenterò di isolare la pentola. Su Brew Beer si consiglia di utilizzare un tappetino da yoga, penso sia in polipropilene, eh, che isola abbastanza bene e quindi basta avvolgere la pentola con questo tappetino. Penso che farò una prova. A livello di design della pentola invece c'è da notare che il termometro è posizionato sul fondo della pentola probabilmente vicino alle serpentine riscaldanti quindi la temperatura misurata dalla pentola è quella in basso e per fenomeni convettivi fluido caldo tende a salire in alto per fortuna c'è la pompa che dovrebbe riequilibrare la situazione e quindi cercare di eh, far mantenere la stessa temperatura spostando il mosto più freddo in alto e quindi spingendo quello più caldo in basso penso che sia una variazione minima di temperatura ma comunque è da considerare una cosa invece che potrebbe essere scomoda è che la scala graduata dei volumi è solo sulla pentola che viene usata per la bollitura e non sul cestello potrebbe essere scomoda per eh, chi vuole misurare il volume dell'acqua con i grani eh, all'interno della pentola eh, ma secondo me non è neanche così necessario basterebbe farsi un'asta un graduata per le prime volte che sono quelle della taratura anche se poi questo valore neanche mh, viene utilizzato per la taratura degli impianti parliamo invece di programmazione degli step infatti questa pentola ha solo 4 step di ammostamento se uno vuole fare un protein rest con mesh out e due fasi di ammostamento è già difficile da programmare in più mettendoci tutte le luppolature eh, in bollitura bisognerà riprogrammarlo tra il mesh e il boil ma lo vedo come un problema minore comunque potrebbe rimanere scomodo ultima cosa pensando al mio impianto low cost è che qui la pompa non ha delle potenze regolabili infatti se prima con l'impianto low cost avevo una pompa e bastava regolare la potenza sul trasformatore aumentando o diminuendo il voltaggio dato alla pompa in questo caso il flusso che viene emesso dalla pompa è costante e non regolabile anche se si potrebbe agire sul rubinetto che dà l'ingresso nella pompa per dare meno mosto ma in questo caso si rischierebbe di far girare la pompa a vuoto in caso di intasamenti particolari in più c'è comunque il troppo pieno che permette ehm, di non impaccare il mesh e prima di passare a parlare della taratura di questo impianto almeno per la prima cotta che ho fatto eh, raccontami nei commenti se anche tu hai un impianto only one se magari hai questo impianto only one e come hai tarato il tuo impianto quali valori usi per parlare della taratura eh, ho fatto una ricetta di quelle già rodate che ho fatto molte volte, un IPA che eh, ho spostato di impianto in impianto durante il tempo e il primo problema che ho trovato è che devo prendere la mano con questo impianto, infatti mi sono dimenticato inizialmente durante lo sparging di mettere il tappo sul tubo del troppo pieno, quindi l'acqua scendeva direttamente nel mosto una volta tirato sul cestello eh, senza interagire con, eh, con i grani e quindi senza estrarre zuccheri poco male me ne sono accorto quasi subito per la taratura inizierei dall'ammostamento eh, ho fatto un multi step quindi ho usato temperature di 67 72 e mesh out queste fasi le ho fatte con una potenza della macchina di 1800 watt mentre per la bollitura sono andato a piena potenza che è 2500 watt una nota dolente è che il sistema tende a non mantenere la bollitura se si mette esattamente a 100 watt quindi conviene metterla a 101 o 102 io l'ho messa a 103 e la bollitura andava perfettamente per scaldare l'acqua e portarla da 20 gradi della temperatura ambiente 
alla temperatura di machine che era sui 70 gradi ho impiegato 25 minuti con una potenza di 1800 watt la macchina mi ha avvertito quando la temperatura era stata raggiunta e quindi ho potuto proseguire con il machine per tarare la pentola ho misurato il dead space sul fondo che è lo spazio tra il fondo della pentola e il cestello e risulta essere di circa 3 litri anche se non è propriamente un dead space infatti con la pompa di ricircolo anche quest'acqua interagisce con i grani estraendo zucchero quindi non è spazio perso non è mosto perso ero partito con un coefficiente di assorbimento dei grani di 1,8 litri per chilo questo mi ha portato poi ad avere un volume pre boil di circa 5 litri in più rispetto a quanto previsto ma mi è bastato allungare la bollitura di una trentina di minuti per recuperare lo g che, che desideravo e soprattutto il litraggio che volevo ovviamente dovrò continuare con la taratura per un altro paio di cotte una cosa che di solito faccio è misurare la densità del mosto durante lo sparging in modo da capire quando fermarmi e quando sto aggiungendo troppa acqua oppure troppo poca questa volta non mi è stato possibile perché eh, è difficile riuscire a prelevare un campione di mosto all'interno della pentola col cestello inserito sopra ehm, e soprattutto perché sembra che il mosto stratifichi in base alla densità quindi sotto quello più denso sopra quello meno denso quindi andare a prelevare sotto o a prelevare sopra senza neanche dare una mischiata eh, porterebbe a misure non proprio corrette per la bollitura dopo aver fatto un primo calcolo sui volumi pre boil e post boil mi attesto sul 18% di evaporazione oraria col coperchio tolto quindi a pentola aperta direi che non è male mh, farò sicuramente un'altra misura e questo è tutto, se il video ti è piaciuto o ti è stato utile lascia un like, iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e dimmi nei commenti se anche tu hai un impianto Holy One e quali valori usi per tararlo. E alla prossima!